and many, many more countries. I think there's 143 countries represented all together. Y yo creo que hay como 143 países representados en esa universidad. So as I said, I love being there because I love um, seeing the nations, experiencing yo, different cultures. Yo amo a las naciones, amo ver diferentes culturas. I'm trying to learn different languages. Y estoy tratando de aprender diferentes lenguajes. I think I want to. I think the the one language I've been trying to learn right now is Chinese. Pero uno de los idiomas que quisiera aprender es el idioma chino. But I think it's going to take me a few years to come to that one. Pero es que me va a tomar un par de años poder completar ese ese deseo. Recently at Purdue University. Recientemente en la universidad. We 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 come. We become unsatisfied. Estamos insatisfechos. Um, like I said, we've seen um, in the last year we've, we've seen. En el último año hemos visto. Six people have received Jesus as their Lord and Savior. Sesenta personas han recibido a Jesucristo como su único Salvador. We baptized seven people. Y bautizamos siete personas. And we've seen. Dozens of students receive the baptism of the Holy Spirit. Y hemos visto docenas de personas recibir el bautismo del Espíritu Santo. But, but there's something missing. Pero hay algo que se está perdiendo. As we look at the University of Purdue, it's uh, similar to UW Madison. Y cuando miramos a esta universidad donde estoy yo soy parte y miramos a la Universidad de Madison. Really smart people come to Purdue. Eh, la gente más que tiene más educación viene a and and uh, and upon uh, not only are they really smart people, but they also are engineering students. Y no solamente ellos son gente muy inteligente, pero son ingenieros también. And so engineering students, uh, I don't know how many engineers they have here at, at UW, but they tend to be uh, very different in their mindset about life and about uh, about the way they do schooling. And eh, no sé cuántos estudiantes hay de, que están estudiando por pues, esa carrera y pero ellos tienen un ambiente diferente verdad se dan cuenta son de formación I love it because they're really organized and really determined people and they're y really go goal oriented eh, los amo a ellos porque son personas bien dispuestas bien orientadas sobre las cosas que hacen and I think a lot they think um, about life a whole, a whole lot differently um, than I do eh, ellos ven las cosas de una forma diferente como yo la veo Everything is 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 out of their intellect. Everything they do, they've they they've made a decision in their head. They've calculated it. They they make calculated decisions about everything they do in life. Ellos las cosas las calculan todas de verdad de una manera diferente en su mente, verdad. Todo lo que ellos hacen está bien calculado. And so when it comes to teaching them about Jesus, it's, it's great because they really want to study the Word of God. And they really want to know and understand Him. Ellos quieren conocer y entender. But then their relationship with God and the way they interact with Him tends Pero to be la relación que tiene con el Señor tiende a ser only in their intellect. Solamente su intelecto. But we've noticed there's something there's something missing. Pero hay algo que se está perdiendo la esencia de todo esto. Because God is not only all knowing all and, and all wise. Y si Dios no está ahí presente. And like we say today, you know, we want to worship Him with our minds. Que le queremos adorar al Señor con nuestras mentes. But God is spirit. Pero Dios es espíritu. And so we we've we've seen um, things happening at the university. Y hemos like, visto cosas que suceden en la universidad. Even a couple weeks ago, somebody got healed. They they came to our service with an ankle bracelet on. Eh, una persona venía lastimada de su rodilla y, y venía con un bracelet. Fue sanada. And we said God wants to heal that 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 ankle. Y Dios eh, le dije quiere sanar esa esa esa. As we took time, and I, I remember kneeling down and taking um, Saray, she was from Barbados. I remember taking Saray's foot in my hand. And I prayed and asked God to show His love. Y oré, y le, le oré al Señor y le pedí que le el amor que él tiene And for her foot to be whole. Y para que su pie fuera and as I prayed, y cuando yo oré, I felt the presence of God come. Sentí la presencia del Señor. And the muscles in her foot begin to move. Y los en su pie se and then by the by the end of our prayer time, y al final de la oración, she had full function back in her. Y foot. Su pie estaba funcionando muy bien. And I always said that's awesome. 
So this morning, my dad told me I, I wanted to call, or he called and said, do you want to preach? I said, yeah, I got a message. And the message is, y el mensaje es there's more. Es más. Hay más. There's more. Hay más. There's more to God than what we've tapped into. Hay más de lo que usted cree. There's more to God than we believe. Hay más de Dios de lo que usted There's cree. more to Him than we are experiencing. Today. Hay más de lo que nosotros hemos experimentado hasta este momento. Today I want to encourage you. Y hoy yo le quiero animar a usted to receive more. Para que usted reciba más. Amen. Amen. I was. Let's turn. If you have your uh, Bible, let's turn to John. Chapter 16. I've had the wonderful opportunity in my life to uh, to, to be raised in the home of with loving parents. De crecer en una familia que ama a Dios. Who serve the Lord and, and have, have encouraged me also to, to know the Lord. Que sirven a Dios y que me han animado a, a buscar al Señor más. And to serve the Lord. Y servir al Señor. And so it's, it's given me different opportunities to minister to people. Y me ha dado diferentes oportunidades para ministrar a otras personas. And como siempre. When I was nine years old, uh, I went on my first mission trip to Mexico. Cuando yo tenía nueve, nine years. To Mexico. Yeah, nine years. Cuando tenía nueve años, él fue a su, a su primera misión, dice, a México. And I saw God uh, healing power, heal, heal a man that had um, eh, been without work and had back pain. Eh, como el poder de Dios personas. When I was just nine and a half, ten years old, I remember praying for a friend of mine. His, um, his brother was in the hospital with a high fever. And I remember calling on God and even standing before a church and asking them to, if they would pray with me for the healing of yo recuerdo una vez cuando dice, fui a un hospital a hablar con un amigo mío que estaba enfermo y ver el poder de Dios que lo... Y me acuerdo que escuché el reporte al momento instantáneamente que oramos por él. Eh, la, la, la fiebre que tenía. Y durante mi adolescencia, recuerdo que personas que se salvaron, que recibieron sanidades. Cuando fui al colegio, fue a África. And to see, and and I remember experiencing a uh, prayer for a man that had um, diabetes. And his eyesight has left, and his feet were becoming numb, and it was his condition was getting worse. And God miraculously healed them. And when I, but today, pero hoy, I know that God can. I know I have experienced and know God's power. I know that He can provide. Yo sé que puede I know that He can heal. Yo sé que puede I know that He can save. Yo sé que puede salvar. But I'm hungry to experience that every day. Pero yo tengo hambre de experimentarlo cada día. When I'm walking on the streets and I see somebody on crutches. Cuando yo voy por la calle y miro una persona que anda en muletas, I know that God is able to heal that individual. y yo sé que el Señor puede sanar a esa persona. But I want to see it. Pero yo lo quiero ver. For, uh, we're in uh, John chapter 16. Eh, Juan capítulo 16. And I think if we, if we look at the word today, it will remind us of who God is. Y en esta palabra, esta escritura nos recuerda quién Dios es. And the access we have now to who he is. Y lo que tenemos, lo, ¿quién es vida en en este And do you know that we have access to que, all of who God is? Usted sabe que tenemos acceso a todo lo que Dios es. Currently we are living in a generation that people in the Bible dreamt about. Eh, gente que ha, do you guys know that? People in the Bible, the Old Testament writers, the New Testament writers, en el viejo testamento todos los que escribieron dreamt to live in the day that we live today eh, ellos quisieran haber vivido el tiempo que we have access to the fullness of God que tenemos acceso a la 24-7 plena in any location at any time tenemos acceso a todo lo que es Dios en cualquier momento a cualquier yeah. hora yeah. let's look at uh, verse 12 pasemos al versículo 12 
This is Jesus speaking, and he's speaking to his disciples. Pero aquí estaba Jesucristo hablando a sus discípulos. And he's, he's talking to his disciples. He's, he's about to um, extend into heaven. Y él estaba hablando a sus discípulos que él está a punto de ascender a los cielos. And he's telling them that he's, he's going to send them a counselor. Y que les iba y les prometió enviarles al consolador. And if we look at the word counselor, somebody that's going to, it's going to, he's going to come alongside of you. Y si miramos la palabra consolador, miramos a alguien que se acerca a usted. Let's, let's see what the Bible speaks about the Holy Spirit. Eh, miremos lo que dice la palabra del Señor acerca del libro de, del Espíritu Santo. The counselor. This is what Jesus says. Esto es lo que Jesús dice en el versículo 12. John 16, 12. I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, talk about the Holy Spirit, the Spirit of truth comes. He will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears. And he will tell you what is to come. He will bring glory to me by taking what is mine and making it known to you. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. John uh, 16, 14, if you have the ESV, or, or translation other than the NIV. So in the NIV, we look at verse 14, and it says, He will bring glory to me. But if we look at um, most other translations, verse 14 reads, a las otras eh, interpretaciones he will glorify me él me glorificará for he will take what is mine and declare it to you porque él tomará lo que es mío y lo declarará let's, let's look at this for a moment miremos a este pasaje por un momento in verse 12 it says I have much momento. more to say to you y en versículo 12 dice tengo más que decirles but you can't bear it now pero ahora no podéis sobrellevar esto so what's the difference? Why, why, was it, why was Jesus unable to say those things now at that very moment? ¿Por qué Jesucristo en ese momento le estaba diciendo a esas personas que ellos no podrían llevar ahora esas caras? Have you ever wondered that? ¿Usted se ha preguntado si es verdad? I have more, more to say, but you can't bear it now. Eh, dice, señores, yo tengo más para ustedes, pero ahora no lo pueden llevar. No, so tell us more. These verses are... Estos versículos son uh, are spoken before his crucifixion, Jesus' crucifixion. Y estos versículos fueron eh, antes, verdad, hablados por Jesucristo, Be antes de que fuera crucificado. Before the veil was torn. Antes que cayera, verdad, hermano. And before access was made y, to the Father. Y, y antes que el acceso fuera, tuviéramos acceso al Padre. Through the blood of Jesus. A través de la sangre de Cristo. The Roman just speaks about that that act, the, the crucifixion and the resurrection was an act of Jesus being glorified. El acto de la crucifixión y la resurrección fue el acto de and, and his glorification y su glorificación had to happen before the Holy Spirit would come. Y la glorificación de él no, eh, no se había manifestado hasta que el Espíritu Santo se, se manifestara. So now that Jesus is at the right hand of the Father y aquí Jesucristo se sienta al, al, al lado del Padre we have the Holy Spirit here, y tenemos el Espíritu Santo aquí en la tierra can say to us, can to us, y que Él viene a nosotros y se revela a nosotros his fullness, y su plenitud completa the Holy Spirit. llenos con el Espíritu Santo so that, that's what he, that's what Jesus says in verse 14. esto es lo que Jesucristo dice en el versículo he, the Holy Spirit, el Espíritu Santo dice, will bring me glory or will glorify me and he does this, he glorifies Jesus by making what is, what, uh, sorry, I'll read this. Um, he'll take what is mine and declare it to you. Él va a tomar lo que es mío y lo declarará a ustedes. Take what is mine. And Toma lo que es mío. Y declare it to you. Y decláralo. The Holy Spirit will declare to you. El Espíritu Santo lo declara. ¿Quién Jesucristo es? El Espíritu Santo es la realidad de Jesucristo. He'll declare to you the fullness of Él God. Él declarará la plenitud del Padre. Because now we can bear it. Porque ahora lo puede llevar. Because the blood has been shed. Porque la sangre ha sido derramada. And the spirit has been released. Y el espíritu ha sido suelto. Amen. When I was looking at the word glorify. Cuando yo he mirado a la, a la palabra glorificar.
predicar. Two, uh, two and a half weeks ago, I would never been able to preach a sermon. Dos semanas atrás, dos semanas y media atrás, yo no había estado listo para predicar este mensaje. Because I never understood the word glory. Porque yo nunca había entendido la palabra gloria. Uh, a few years ago, I came, or last year, I think I came and I uh, spoke on grace. Eh, last, yo, la, el año pasado yo estuve aquí y prediqué acerca de la gracia. And I was telling you how grace, uh, God had ex, um, expanded what I thought grace was. Y cómo Dios ha expandido eh, lo que la palabra gracia significa. My definition rested simply on the fact that la, grace. El significado de esta palabra eh, se está descansando. The grace of God is His His favor or His kindness. La gracia de Dios es su su la la humildad de él. So when we so when we come to God and ask forgiveness, He gives us grace. He gives us kindness. Y cuando Dios hace que Dios nos da gracia, nos da esa amabilidad. And then God began to expand that and and tell me that grace not only does it allow us to come to Him, y la gracia no solo nos permite ir a él, but it's active in me, allowing me. Está actuando en mí, permitiéndome a mí to learn what is right and what is wrong. Aprender por lo que es lo que es bueno y lo que es malo. And the grace of God is actually God's influence in my life. Y la gracia de Dios ha influenciado en mi vida to live like Him, para vivir como él. So now when I look at the verse, uh, the word glory, y ahora yo miro la palabra gloria, my simple definition was mi significado más simple es este, giving honor to God. Darle honor al Señor. And we sing this in, in our worship songs. Glory, 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 Let's look at Exodus. Vamos al libro de Exodus. We're going to go to verse, uh, chapter 33. Versículo 33 de Exodus. And Moses was in a similar situation uh, in the story, in a similar situation we are at. Similaridad en este pasaje como el que hablamos anteriormente. He had people that were, were stiff-necked. Gente que era muy dura. And and were were challenged in their thinking. Fueron retados y fueron les hicieron pensar que tenían que seguir a Dios. They they had some understanding of them, but they they weren't practicing. Algunos a daily life. Entendían pero no lo practicaban a diario. And God looked at the God looked at the people. If you know the book of Exodus, it's a time. Y si mira el libro de Exodus, te mira que es un periodo. The Israelites were exiting Egypt. Donde los israelitas estaban saliendo de Egipto and going to their promised land. y estaban saliendo de la tierra prometida. And so, God, God and Moses have this conversation. Dios y Moisés tuvieron una conversación. And God tells Moses he's, gonna, he's, he's not going to go with the Israelites any longer. Y Dios le dijo a Moisés que no iba a ir con los israelitas. That he was going to remove he was going to remove his presence from them. Que él iba a remover su presencia de ellos. Because they were stiff-necked people. Porque era gente muy dura de corazón. They were like the they were like the Purdue students. They were they're solo los estudiantes. And they're trying to they're trying to do things their own way. Try to understand God. Creen muy intelectual y que piensan hacer las cosas todo a su manera. How many can identify with that? ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar? Sometimes I'm stiff-necked. I don't. ¿Cuántos de ustedes son más estresados? I sometimes think God doesn't want to be with me. Eso a veces pensamos que Dios está más grateful than he that he is with me always, that he never leaves me and never forsakes me. At this point, Moses was having this conversation with God. He said, God, you, you can't, you, you have to go with us. And he's pleading with God, God, don't you turn to me? But we need you. We need you. Um, one of my favorite prayers to pray. Una de mis oraciones favoritas es esta. Is simply God I need you. Es decir, el Señor siempre me tiene lo que necesito. There's there's times in in my life. Ha habido tiempos en mi vida que he tried on my own. Que he tratado por mi propia voluntad. To accomplish God's purposes. Para cumplir el propósito de Dios en mi vida. To be successful, para ser, tener éxito en la vida, to promote myself, para promover mi, mi to give your things because I don't want to ask for help. Para, para cosas no quiero ayudar por ayuda. But God, pero Dios, wants to come through for us. Pero Dios tiene que venir a través de nuestra. And the most powerful prayer that we can pray, 
y la oración más poderosa que usted puede hacer es like es, es como la que hizo Moisés pray, God, I need you. dice el Señor Don't leave me. Me. Don't, no me dejes Come through. ven Señor Exodus 33 es el versículo 33 de Exodus Jesus, uh, the Lord answers Moses. Aquí vemos a, a, al Señor eh, contestándole a Moisés. In verse 14. En el versículo 14. He says, "My presence will go with you, and I will give you rest." Y él dijo, "Mi presencia irá contigo y te daré descanso." Moses wanted his presence with him because he said, "Moisés verse, necesitaba la presencia del Señor." In verse 16, what else will distinguish me? And your people from all the other people that they fear. Y dice, dice, ¿y qué se conocerá aquí que sé que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Do you know what, what distinguishes us between all the people of the earth? ¿Tú sabes qué es lo que nos distingue a nosotros de todas las personas de este lugar? We have the presence of the living God. El hecho de que tenemos la presencia de Dios viviente en nosotros. We have access to all of who God is. Tenemos acceso a todo lo que Dios es. That is the distinguishing factor. Es lo que nos distingue a nosotros los cristianos. The living God, que el Dios viviente, is present in us. Que la presencia de él está con nosotros. And we have access to him. Y que tenemos acceso a él. Then Moses asked this one thing. Y Moisés preguntó esta pregunta. In verse 18. En el versículo 18. And we're going to read 18 through 23. Verse 18, 23. Then Moses said. Now show me your glory. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence, and I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. But he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Then the Lord said, he will place me near a rock. And when my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face but not, must not be seen. Dice, y le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu, mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, más no podrá ver mi rostro porque no verás hombre o hombre y vivirá. Y dijo, aún oh, Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria yo pondré una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no será, no será mi rostro. I don't want to experience any other thing. Yo no quiero experimentar ninguna otra cosa. I don't want to go to a man of God. Yo no quiero ir a un hombre de Dios. I don't want to experience church. Yo no quiero experimentar la, solamente en la iglesia. I don't want to experience the concert. I don't want no to experience the concierto. amusement park. I don't la want to experience uh, the joys of playing sports. De la, de la, de, 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 de jugar deportes, también no quiero experimentar eso. I want to experience God. Yo quiero experimentar a Dios. Amen. I want to know God. Yo quiero conocer a Dios. Moses cried out. He told, he told God, now show me your glory. Aquí vemos a Moisés. Show me who you are. A Dios, muéstrame tu gloria. Dime quién tú eres. I can't do it on my own. I don't want to do it on my no, own. I need your no presence. I understand your omnipotence. Necesito tu presencia. I understand your greatness. Necesito tu Dios en colocó. I understand who you are. And God, I, I you cannot go on. Dios. No puedo ir, dice el Sin ti, sin ti no puedo, Señor. That's the cry of your heart this morning. Ese es el 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 gemir de su corazón en esta mañana. Amen. So as Moses, as Moses said, God, Lord, show me your glory. Y aquí vemos a Moisés pidiendo a Dios, muéstrame tu gloria, Señor. What did the What did the Lord do? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Do you guys know the story? ¿Usted ha leído esa historia? Ver, let's go to chapter 34. En el versículo 34. O capítulo 34 de Hechos. This is what I want to experience. Esto es lo que, lo que yo quiero experimentar. 34, starting in verse 4. So Moses chiseled out two stone tablets, let the first like the first one, and went up to Mount Sinai, early in the morning as the Lord had commanded him. 
and he carried the two stone tablets in his hands. Verse 5. Then the Lord came down in a cloud and stood there with him and proclaiming his name. Moisés alzó las dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Proclaimed his name. Proclamando su nombre. The Lord. El Señor. Verse 6. And he passed in front of Moses proclaiming, The Lord, the Lord. Compassionate and gracious, slow to anger and abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness and rebellion and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and the children to the sins of the father to the third and the fourth generation. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y perdoso, tanto para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. The glory of the Lord la gloria del Señor is the character of God. Es el carácter de Dios. God's glory is la, all of who He is. La gloria de Dios es quien es él, la esencia de él. God is holy. El Señor es santo. He is blameless without sin. Él es sin mancha y sin pecado. God is love. Dios es amor. God is love. Dios es amor. God is love. He looks past our sin and He looks to our heart. Él mira nuestros corazones. He is full of love. Él está lleno de amor. He is full of compassion. Él está lleno de compasión. I love reading the New Testament. Uh, Yo amo leer el Nuevo Testamento un pasaje. And, and seeing how Jesus looked on the crowd and he says he had compassion. Y dice la palabra del Señor que él miró a la multitud y tuvo compasión de ellos. He had a heart for the needs of the people. Tenía un corazón por la necesidad de los él vio la necesidad de la gente y quería, y quería revelarse a ellos y mostrársele a ellos y saben qué God is the same yesterday, today, and forever. y Dios es el mismo ayer hoy por los hijos y más If he wanted to reveal himself in the New Testament si él se le reveló en el New Testament to reveal himself y hoy quiere revelarse a nosotros And it's through the Holy Spirit y es a través del Espíritu Santo that we can receive que podemos recibir the fullness of who God is. la plenitud de lo que Dios es. The fullness. La plenitud. I read the Bible and I think, wow. Cuando yo leo la palabra del Señor, digo, wow. God is patient. Dios es paciente. God is patient, wanting none to perish. Dios no quiere que nadie perezca. Can experience God's patience. Yo puedo experimentar la lo, lo de Dios, la, la paciencia de Dios. His, his kindness leads us to repentance. Su amabilidad nos lleva al arrepentimiento. God is so kind that Dios will cause us to turn to Him. Dios es tan amoroso y tierno que nos hace que nos volvamos a él. God is great. Dios es grande. Amen. God is strong. He's a strong tower. He's Dios es la torre fuerte y protector. He protects those who are weak. Él los protege. I love the fact God Lo is able. El, de hecho, que Dios es capaz. Paul prays in Ephesians 3 that God is able to do exceedingly above and beyond. Que él es, puede ser más abundante que cualquier otra cosa. Anything we can ask. Cualquier cosa que nosotros le pidamos a él lo esperamos de él. Anything. Cualquier cosa. Above and beyond. Arriba y más arriba de él. Más allá. Right? Right? This is who God is. Esto es lo que Dios es. I love the picture of the, of the angels. Yo miro, he mirado fotos de ángeles. Sometimes I think, uh, what, a, what a wonderful, glorious sight to see God on his throne. Eh, foto de, de, de foto del Señor en su trono, ¿verdad? Qué bonito. You know the revelation to come with it. The angels are, are uh, flying around his 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 throne and, and singing and, and praising him. Y vemos en el libro de revelación que dice que los ángeles están alrededor del trono del Señor. They can experience and see him firsthand. Y lo están experimentando y lo están viendo a primera mano. And what is their proclamation? Y qué es lo que quiere decir esa proclamación? 
Holy, Santo, Holy, Santo, Holy, Santo. Holy, Santo. He is so much more. Y ahí es más. Than we can ever imagine. De lo que usted. So the angels look at him. Cuando los ángeles lo miran a él. They say holy. Y él dice Santo. No, holy means holy is separate. Santo, Santo. Is separate. He's so far from who we are. Él está tan distante de, de, de donde estamos nosotros. But he's given us his Holy Spirit. Pero nos ha dado el Espíritu Santo. That we can experience all that he is. Para que experimentemos todo lo que él es. Dios es Dios. Y Dios dice que Él es sanador. Él es sanador hoy. 
provider. Él es proveedor. He's provider for today. Hoy es proveedor para hoy. He's the savior. Y dice que él es salvador. He's the savior today. Él es salvador. If you have lost loved ones, él dice que lo ama. God is the savior. Él es el salvador. If you have brokenness in your heart, si te tiene que haber quebrantado tu corazón, él es el sanador. If you have pain in your body, si tiene dolor en su cuerpo, he wants to heal that. Él lo quiere sanar. God is. Dios es. Who he says. El que dice el es. Que él es. It's the glory of God. Es la gloria de Dios. And he wants us to have access to it. Y él quiere que usted tenga acceso. And he made it so. Y lo ha hecho. The Holy Spirit. Y, lo, y a través del Espíritu Santo lo ha hecho posible. Second Corinthians chapter three. Segunda de Corintios capítulo tres. Starting in verse seven. It says now if the ministry that brought death. Which was engraved in letters on stone came with glory. Dice siete si el ministerio de, de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer. So the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of his glory. Los israelitas no pudieron ver la cara de Moisés porque la gloria de Dios estaba sobre Moisés. Fading though it was. Y estaba ahí. So glory. What is the glory? ¿Qué es gloria? It says that the uh, that the stone tablets, the the uh, the message of Moses, it came with glory. El mensaje de Moisés vino con gloria. It was glorious. It fue glorioso. So it came with a revelation of God. Y vino con la revelación de Dios. Right. The, the Ten Commandments, they show, the God, God, they show who God is. Mostraron quién Dios era verdaderamente. This is here that it was fading. Verse 8. Will not the ministry of the Spirit be even more glorious? If the ministry that condemns men is glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory and if it was fading away, came with glory. How much greater is the glory that which lasts? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece. So if the ten commandments came with the glory of revelation, y si los diez mandamientos vinieron con la revelación quién es Dios, es spoke who God was, y como él lo habló, how much more glorious is the revelation that we have now? Cuánto es la revelación que ahora tenemos? There is a spirit en el espíritu. See, I used to read this and I would say, yo siempre leí este pasaje. How much um how much more honor does the current revelation, how much more honor do we now have through the Spirit? Más honor ahora que el or when it said, because of its glory, because of the honor of God, because Porque of su gloria, el honor. But when we read the verse, the John chapter 16, en, en Juan, 16 and verse 14, el 14, and when it says, the Spirit will glorify me, el Espíritu me, me glorificará dice. For he will take what is mine and declare it to you. Porque él tomará lo que es mío y lo declarará a ustedes. The glory becomes more than just honor. En la gloria de él viene más que un honor. It becomes a revelation. Viene a ser una revelación de Dios. It becomes a revelation of God. A revelation or it becomes insight into who God is. Y viene a ser una comprensión quién Dios es verdaderamente. The glory of God. La gloria de Dios is the insight of who God is. Es la comprensión de quién Dios es verdaderamente. So the Old Testament y todo, law y, y todas las, eh, las leyes del Antiguo Testamento came with a revelation. Y dieron con la revelación of who God con la comprensión de quién era Dios. Now we have Ahora tenemos a revelation of God. La revelación de Dios that even that is even greater. Que es aún más grande todavía. In the Old Testament revelation. Que en el Antiguo Testamento la revelación del Antiguo Testamento. This is what, uh, if you read on a little bit further in verse 16. See, um, shortly after, or after Moses was done meeting with 
God. Cuando inmediatamente cuando Moisés and he, and he la saw the glory of God, miró la gloria de Dios. The glory of God showed up on Moses' face y la gloria, as light. La gloria de Dios se mostró en la cara de Moisés como una luz. And light, you know, light reveals things, right? Y la luz revela cosas, ¿verdad? But it was it was bright. Pero era muy, tenía un brillo. It was so bright that they had a veil. Le brillaba tanto la cara a Moisés que tuvo que ponerse un velo para que people, uh, so that people would not see the para, glory. The para que la gente no pudiera ver la gloria que estaba sobre su. So these next verses will talk about the veil. Y el siguiente versículo habla acerca del velo. And how now the veil has been taken off. Como el velo ha sido quitado. We'll start in verse 12. Vamos Therefore, since we have such a hope, we are very bold. We are not like Moses, who would put a veil over his face to keep the Israelites from gazing at it while the radiance was fading away. But their minds were made dull, for this day the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed, because only in Christ is it taken away. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is spirit. And where the spirit of the Lord is, there is freedom. And we who, we who are with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into his likeness with ever-increasing glory, which comes... From the Lord, who is the Spirit. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un pelo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el, en el fin de que eh, aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Porque cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara, descubierta como un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que por el Espíritu del Señor. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Pero cuando, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará de ese versículo 16. When Jesus Christ came, cuando Jesucristo vino, and completed the work on the cross, y terminó el trabajo en la cruz del Calvario, the veil was taken away. El velo fue removido. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Now we can know Ahora podemos dar the glory de la gloria of the Lord. Del Señor. We can know the fullness podemos of God. La de Dios. The full revelation of who He is. Toda la revelación de quién es él. I like this verse 18. Me gusta leer el versículo 18. I've never understood it before. Nunca lo había anteriormente. Uh, if you read other translations, it would have been other translations. Like this, they would say something to the effect of going from glory to glory. The English Standard Version says, from one degree of glory to another. And I've never understood that verse. I just thought, okay, let's. I, I know some preachers out there that preach about the glory to glory. And they always seem a little weird. Y a veces se amigos también. But like, I don't know what it means. Y but nunca he entendido lo que... Now, Ahora, as I understand the glory of God, Ahora yo que la gloria de Dios being the revelation of who He is, es la revelación de quién es él. remember the Holy Spirit, He, he, he brings up. Uh, el Espíritu Santo glorifies Jesus glorifica Jesucristo by making what is unknown para para hacer conocer lo que se desconoce sea conocido all that who he is todo lo que es declared to us declarado hacia su gloria esa es la gloria so now ahora the veil has been removed el velo ha sido removido and we can see the glory y podemos ver la gloria so we're going to be able to go from glory to glory y ahora podemos ir de gloria en gloria what does that mean in mean in simple language qué quiere decir eso en una forma simple Now we have the opportunity to go from one revelation of God Ahora de una to a greater revelation. A otra, otra revelación yeah. yes. 
Amen. When I read um, from one revelation of God Cuando yo leo de una revelación de to Dios, a greater revelation of God, a una revelación más grande todavía. how many understand all of who God is right now? Entienden ustedes quién Dios es verdaderamente? Amen. The glory of God. We want to go from one la gloria de Dios revelation to a greater revelation. A una revelación a greater revelation. A una revelación. I want to experience more of God y and más de Dios. more of God y más de Dios. and more of God y más de Dios. until I can experience all of who He is. Hasta que yo pueda experimentar quién es todo lo que Dios. Verse 12. But since we have such hope, we are very bold. <laughs> Verse 12. Since we have this such hope, we are very bold. What hope do we have? The revelation of God. La de Dios. Now we can be bold. 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 Now we can be I can now be bold. because I know God is. Y yo ahora puedo ser valiente porque él se me ha revelado. Y de más yo lo busco a él, find, yo me encuentro más. The more I hunger for him, de que entre más hambre yo tengo a él, más yo lo experimento a él. Entonces la hora de que la abrir la puerta si nosotros lo buscamos. To know God, Para conocer a Dios, greater revelation of him we will have. una revelación más grande de lo que Dios. Y iremos de gloria y gloria. Tu gloria, tu gloria. So we experience him as our savior, right? Si Estamos experimentando a Dios como salvador, ¿verdad? Como quien es él. We get to move on from that. Now experiences his hope, his peace. Ahora experimentamos esperanza. We can experience more and more. Y and why do we? Why does he give us this opportunity? ¿Por qué nos está dando esa oportunidad? He gives us an opportunity to know him. Él nos da esa oportunidad de conocerlo a él quién es él. Y ese es otro sermón que puedo ir por un tiempo más largo. This morning I wanted when I was given the opportunity to minister. Esta mañana se me dio la oportunidad a mí para ministrar. God said that He wants the people of Capital City Church. Y Dios dice que quiere la gente de esta iglesia Capital City Church. That are here this morning, whether you're what is that? Good morning. He wants us to experience. Él quiere que nosotros experimentemos su gloria. Su gloria. Amen. This morning. Esta mañana. Amen. God, que Dios, 
is the Messiah. He's the Redeemer. He is He's the Savior. He's the Son of the Savior of the world. That the, the Bible declares that there is no other way to heaven except through no Jesus. It reveals that if we do not have the blood of Jesus covering our sin, revela que si no tenemos la sangre de Jesucristo, that when we reach the end of our life, whether it be him returning or us dying, y en el momento que tengamos que partir de este mundo, tenemos que escoger. If we do not have the blood of Jesus, que nos ha dado gratuitamente, we'll be separated from God forever. O vamos a ser separados de Dios por siempre, una eternidad fuera de él. I was teaching. Yo estaba One of my Chinese students, Chong, uno de mis estudiantes chinos, about this. acerca de esto. Just, just a, yeah. and, he, and he said, you know, I, I've received Jesus now. So I'm going to go to heaven. So ahora yo voy a ir a I want to have a relationship with God. Yo tener una relación con Jesucristo. He was excited about that. Él estaba muy contento acerca de eso. But what he hadn't realized Pero que no se había dado is what that means for people who do not have a relationship with him. He said, now I have one, so I have a relationship with God, I, I'm good. But the Bible teaches something that, that is true today, that it was true yesterday, and it will be true forever. That without a repentance in our heart, y si no nos en without receiving si the forgiveness si of Jesus, el perdón de Jesucristo, that we will live, live in eternity separated from God. Vamos a vivir una eternidad separados completamente de Dios. And I was explaining to Chong, what does that mean? Yo estaba explicando a este hermano. The Bible teaches every good thing comes la, from the Father. La Biblia habla que toda palabra buena viene del Padre. Every good thing. Todo. So it's not. Uh, you know, when we get, when we get joy, we, maybe we accomplish something and we have joy. The joy comes from God. Love, there is no love that exists outside of who God is. God is love. God is order. God is order. Dios Dios es amor. God is order. Dios es un Dios de orden. The law is the Ten Commandments, the law of the is the law of the That is what God is. And I told Chong, imagine a place este, hermano, that is void of all love, que Dios es amor, void of all goodness, void of all peace, el, el de toda paz, void of all love, el, law, de todas las leyes. It would be utter chaos. Sería un caos. That's the picture of eternity separated from God. Esa sería la verdad separado that's de Dios por una eternidad. That's a picture of hell. Esa es una fotografía de lo que es el infierno. Separation from God, separado completamente por todo su carácter. Por todo su carácter. Hopeless, sin esperanza, alone, solo, tortured, torturado. Es a picture of hell. Esa es una fotografía del infierno. And I said, now that I Know the revelation of God. Now that I've received, I have great hope. Tengo gran esperanza. But if today you stand in this room, or sit in that room, or aquí en este lugar, and have not received Jesus, usted no ha recibido a Jesucristo as your Savior, if you have not put your total trust, si usted no ha puesto su confianza completamente en él, you face an eternity. Y usted va a tener que pasar una eternidad totally separated, totalmente separado de Dios. I do what I do on campus. Esto es lo que hago en la universidad. Predico. Because there are people today, hoy, that are dead. When we go downstairs, we have to have a good meal, and we go to the bathroom, and we have a good meal. I'm not a, a fear, a fear tactic. I'm not trying to invoke fear, but no trae somebody to invoke fear. Miedo, choked and died downstairs. Algo pasara abajo y muere alguien. And they didn't have a relationship with Jesus. Y esa persona no tiene una relación personal con Jesús. No hay otra segunda oportunidad. They'll be separated from God. Usted va a separar, usted está separado completamente de Dios desde ese momento. This morning I wanted first to give an opportunity. Primeramente quiero dar una oportunidad. If you have not 
Submitted your life to Jesus. Si usted no ha sometido su vida a Jesucristo. And received the free gift that he offers. Y si usted no ha recibido el regalo gratuito que él nos ha dado. The Bible says today is the day of salvation. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Jesus. Que Jesucristo. Two thousand years ago. Que dos mil años atrás. Died upon the cross. Murió en una cruz. The Bible says in Romans says that the, that the wages of sin is death. Que la paga del pecado es muerte. And Jesus took on him death Jesus. of the world. Jesus, the punishment of sin. Jesus tomó el pecado de este mundo. And he rose again. He conquered death. Y ese día él resucitó y venció la muerte. And now we can ask him. Ahora podemos pedirle a él to forgive us. Que nos perdone. To receive the work that he did on the cross. Recibir ese gran precio que pagó. And it's through that. Y es a través submission of our will. De la sumisión de nuestro de nuestra voluntad. That now we can have a relationship. Que ahora tenemos una relación personal con nuestro creador. So if this morning you want to make the decision si hacer, tomar la decisión, to follow Jesus, de a to submit your life to Jesus as Jesus Lord, Cristo, que es Señor, maybe it's the first time that you've asked to do this. Que le hago, que es la vez que usted es, de mí. Maybe you've done it before and you put your hope in something else. Oh, maybe, a, a, a and esto, you wandered pero, away from the truth. Y empezó, empezó a pensar en la verdad. Today is the day of your salvation. Hoy es el día de salvación para usted. It takes Toma. someone to, to humble himself before God. Toma que alguien verdad venga and just like cero, Moses, humilde, say God, I need you. Y decir al Señor que necesito. I need your forgiveness. Necesito que me perdones. So if that's you today, y si ese es usted, esa persona, if you want to receive Jesus, te quiero recibir a Jesucristo, as your Lord and Savior, como su Salvador, único Salvador, I would ask that you would stand and come. Le quiero le voy a pedir que se pare y venga al fin. If today you want to make the decision to follow Jesus, usted va a hacer la decisión de seguir a Jesucristo, to receive the forgiveness that is provided to Jesus, para recibir el perdón, don't hesitate. No, no piensen mucho. We're all, we all, the, we're all family. Todos somos una familia. I'd like you to come and stand at the left side. Y que se venga al frente. Si usted no lo ha hecho, la segunda parte que quiero hacer hoy es orar. Porque sé que hay individuos aquí que necesitan recibir un gran revelación de quién Jesús es. Una revelación de quién Jesús es. Una revelación más grande 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 de, de quién Jesucristo es. We talked about that Jesus is the provider. Hemos hablado que Jesucristo es proveedor. We said Jesus is the healer. Que Jesucristo es sanador. We said Jesus is great. He's the defender of the weak. Que Jesucristo es defendor. We said he's merciful. Que él es misericordioso. We said he's kind. Que él es amable. We said he's compassionate. Que él tiene compasión. And there's people in the room that are experiencing things that are opposite of that. Y hay gente que aquí que está experimentando cosas opuestas a esto. And you need God to come and intervene in your current situation. Cristo que intervenga en su situación personal. I know without a shadow of a doubt. Es eso, sin dudar. That God wants to meet you here today. Que Dios quiere hoy. And reveal Himself to you. Y quiere revelarse a usted hoy. He longs to show us His glory. El deseo de mostrar su gloria. He longs to make known to you all the glory. Y quiere usted hoy. And today we have access to the Holy Spirit to the whole aspect of who God is. Y tenemos acceso a todo lo que Dios es. We can pray in boldness and confidence. Podemos orar con confianza y con confianza. Because He has said that He wants His Holy Spirit to make known to us that there is all of who He is. He says, "He said that one time you couldn't bear it. Usted no podía soportar. 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 Come to the altar. Venga al altar. Come on down. Venga. Come on down. Venga. If it's healing, if it's healing, if it, if you want more of God, si te quiere más de Dios, amor. If you have unsaved loved ones, if you have unsaved familiares que no han recibido a Jesucristo, God wants to meet us here. Dios quiere reunirse con ustedes aquí. He wants to reveal himself. Él quiere revelarse a usted hoy. He wants to make himself known. Él quiere hacer conocerse a su vida hoy. If it's you, come on down. Y si usted venga, 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 venga. Holy Spirit, we invite you to help us. Help make yourself known. 
Lord, I ask for a greater revelation. Lord, that each one here this morning would go from glory to glory. Oh, Holy Spirit, you're welcome to some of the Oh, if you're if you're not about praying, just invite the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, you're welcome. You're welcome. You're welcome. Oh, Lord. 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 Yeah. Uh -huh. 